हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफ आलीगढ़ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी टॉप थ्री स्क्रिप्ट्स जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए इसके अलावा हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर ग्रुप की मोस्ट टॉक्ड अबाउट डील के बारे में और उसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स पे आने वाला है जो किस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इसके अलावा हम बात करेंगे आयशर मोटर्स का जो अभी रीसेंट स्प्लिट हुआ है क्या रीज़न है स्प्लिट होने का क्या मतलब है स्प्लिट होने का और क्या आपकी स्ट्रटीजी होनी चाहिए आयशर मोटर्स के शेयर में गोइंग फॉरवर्ड तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के अपने वीडियो में फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ रिक्वेस्ट सबसे पहली बात आप लोग जो मेरे हर वीडियोस में कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मल्टी बैगर सीरीज री करने की वो सारी कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ती हूँ वी आर वर्किंग ऑन री स्टार्टिंग सीरीज लेकिन सिंस वीक में हमारे पास लिमिटेड डेज है और कुछ सीरीज जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है उसे हम ऐसे अब्रप्टली बंद नहीं कर सकते इस वजह से मल्टी बैगर सीरीज री करने में थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट कब स्टार्ट होगी आई कैन नॉट कमिट एग्जैक्टली इसलिए स्टे ट्यून टू आर चैनल आर कम्युनिटी पेज एंड देन यू विल गेट एन अपडेट कि हम कब स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन इसके पहले इसके मीन वाइल जब तक मल्टी बैगर सीरीज री नहीं हो रही आप लोग डेफिनेटली मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं विच आर वेरी नॉमिनल जो वन मंथ प्लान है वो तो बहुत सस्ता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट क्योंकि उसमें देखिए तीन कैटेगरी के प्लान है फर्स्ट है फैन कैटेगरी जिसको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है सेकेंड है ट्रेडर कैटेगरी जिसमें हम महीने में मंथ में दो रिकमेंडेशन देते हैं उसके बाद थर्ड कैटेगरी इज इन्वेस्टर कैटेगरी जिसमें हम मंथ में चार रिकमेंडेशन देते हैं तो ये सारी ही रिकमेंडेशन हमारी मल्टी बैगर सीरीज की तरह बहुत अच्छी रिकमेंडेशन होती है तो जब तक हम लोग मल्टी बैगर सीरीज री नहीं कर रहे और आप लोग इतना बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द मेंबरशिप इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके क्योंकि आपका उसमें कोई पैसा या कोई चीज नहीं लगेगी लेकिन हमें उससे मोटिवेशन मिलता है इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए शेयर किया कीजिए उसमें कंजूसी मत किया कीजिए इसके अलावा आपको जो क्वेरीज है चाहे वो मेंबरशिप प्लान्स ज्वाइन करने से रिलेटेड हो या कोई और क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं अगर आप कोई पर्सनलाइज सर्विस लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वगैरह चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं जो एडुकेटिव हो एंटरटेनिंग हो और आपके बच्चे में रिलीजियस वैल्यूज भी डिवेलप करने में हेल्प करे तो वर्दी स्टाइल शो का नीचे लिंक है यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एक बार देखिए अगर आपको चैनल अच्छा लगे देन प्लीज डू सब्सक्राइब तो नाउ लेट स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो ये जो वीडियो है हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई है वो उसके बाद हम बात करेंगे आइस्टर मोटर्स की स्प्लिट की और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम टॉप थ्री स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एड करनी चाहिए सो फर्स्ट पार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज टुक ओवर फ्यूचर ग्रुप रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस बिजनेस फॉर रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन क्रोर ये न्यूज आप सबको पता होगी इसमें जो मिस्टर किशोर बियानी है इनकी जो लाइफ है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कैसे इनका राइज हुआ कैसे एक कॉमन मैन से ये रिटेल किंग ऑफ इंडिया बने और फिर उसके बाद में सारी प्रॉब्लम्स के चलते कोविड के टाइम पे इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ गई एंड कैसे इन्होंने अपना क्राउन ज्वेल फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इनके वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें सेल कर दिया सो द होल स्टोरी फ्रॉम हिज राइज टू हिज फॉल 
बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए यस लिखिए तो आई वुड कम टू नो कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊंगी अभी हम बात करते हैं कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने अपने पहले भी मैंने ऊपर आई बटन में आ रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मैंने अभी भी मैं दो तीन वीडियोज़ बनाए सी द रीज़न इज़ कि कंपनी बहुत फास्ट पेस से ग्रो कर रही है और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है मैंने आपको बताया कि अभी हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या करा है जो मार्केट शिफ्ट हुआ है उसे जज करते हुए एंटिसिपेट करते हुए पहले से ही एक नए बहुत जो प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर होने वाला है इस तरह के एक प्रोडक्ट को पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर दिया अभी एट प्रेजेंट उन्होंने सिर्फ एक नहीं ऐसे चार लाइन पे वो लोग काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक है रिटेल सेगमेंट जो रिटेल बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हो सकता है उसमें दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन रिटेल बिजनेस इसके अलावा फाइव स्पेक्ट्रम जो कि इस टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड इज सो कॉमन बच्चों की एजुकेशन हो आपका ऑफिस वर्क हो सब कुछ ऑनलाइन है 5G जी स्पेक्ट्रम इज द न्यू ऑयल आई मस्ट से तो आप उस पर वो लोग काम कर रहे हैं इसके अलावा दे आर वर्किंग ऑन द मीडिया कंपनीज दे हैव ऑलरेडी क्लेम दैट नेटवर्क एटीन वुड बी द नंबर वन मीडिया कंपनी इन कमिंग टाइम्स एंड फोर्थ दे आर वर्किंग ऑन ऑयल टू केमिकल कॉन्ग्लोमरेट अपनी कंपनी जो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज डीलिंग मेनली इन ऑयल उसको वो अब केमिकल सेगमेंट में भी उसकी रीब्रांडिंग कर रहे हैं सो so, चार अभी तक जब वो एक चीज पे फोकस करते थे और मार्केट लीडर वो रहे हमेशा इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई पेंडेमिक की स्टिल उन्होंने अपना डेट रिपे करा एंड देन उन्होंने मतलब पीछे होने की जगह दे बल्कि और ज्यादा फाइव स्टेप्स आगे आ गए इस पेंडेमिक के सिचुएशन में तो अब तो वो चार मेन चीजों पे काम करे तो डेफिनेटली नेक्स्ट बिग थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन इंडियन स्टॉक मार्केट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है सो डेफिनेटली इट शुड बी अ बाय इन योर पोर्टफोलियो देखिए इसमें क्या होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलरेडी रिटेल में उसका काफी वाइड स्प्रेड अपना नेटवर्क है अब जैसे बिग बाजार है उसका जो पूरा चेन है उसका जो पूरे स्टोर्स है उसका बेनिफिट मिलेगा रिलायंस फ्रेश को जो डलून्स है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा रिलायंस ट्रेंड्स को तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एक नए बिजनेस में ऑल टूगेदर एंटर करना है बट ऑलरेडी जो उनके बिजनेस है उन्हें एकदम से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने की वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी इस मार्केट में थे इस बिजनेस में थे दे वुड बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस डील सेकेंड जो बेनिफिट होगा वो होगा बैंक्स को आपकी स्क्रीन पर है लिस्ट जिनसे फ्यूचर ग्रुप ने लोन ले रखा था विच वॉज अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और ये सारा एन में कन्वर्ट होता अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं टेक ओवर करता फ्यूचर ग्रुप को तो इसमें जो सबसे टॉप पर है बैंक ऑफ इंडिया जिसका 5750 करोड़ का लोन था ये एन होने से बच गया सो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सो टू स्टॉक जिसपे इस डील का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो है बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आयशर मोटर्स ने जो स्प्लिट अनाउंस किया है ऑन ऑगस्ट इलेवेंथ आयशर मोटर्स अनाउंसड स्टॉक स्प्लिट इन रेशियो ऑफ वन इज टू टेन क्या मतलब हुआ इसका जो शेयर एक शेयर आयशर मोटर्स का पहले फेस वैल्यू टेन का था वो अब स्प्लिट होके टेन शेयर में स्प्लिट हो गए हैं जिन हर एक शेयर की फेस वैल्यू हो गई है वन तो अगर किसी के पास में स्प्लिट न्यूज के पहले आयशर मोटर्स के एक शेयर था जिसकी फेस वैल्यू टेन रुपीज थी तो अब ऑटोमेटिकली उनके पास टेन शेयर हो गए जिसकी फेस वैल्यू वन है क्या मतलब हुआ कि रातों रात उस बंदे के पास अगर ट्वेंटी टू थाउजेंड का या ट्वेंटी थाउजेंड का आयशर मोटर्स का शेयर था तो अब दस टेन इंटू ट्वेंटी टू थाउजेंड के वर्थ के शेयर हो गए तो ऐसा नहीं होता जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी स्प्लिट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर ट्वेंटी थाउजेंड का था एक शेयर तो अब वो 10 शेयर में डिवाइड हो गया तो 20,000 डिवाइड बाय 10 मतलब एक शेयर की वैल्यू हो गई टू थाउजेंड तो इस तरीके से ये वर्क होता है अब क्यों कंपनीज अनाउंस करती है स्टॉक स्प्लिट देखिए बेसिकली टू फैसिलिटेट 
और इंक्रीज द लिक्विडिटी इन स्टॉक इंटेंट ऑफ ऑगमेंटिंग शेयर होल्डिंग बेस इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ अगर कोई इन्वेस्टर है सपोज आप है अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है जो ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज का है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के पहले बहुत बार सोचेंगे और शायद ना करें हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो शेयर ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज में अवेलेबल है तो कंपेरेटिवली बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है जब स्टॉक स्प्लिट करता है तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन होता है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि कंपनी की वैल्यू डिग्रेड हो गई है इनफैक्ट जब भी कोई स्प्लिट होता है दिस इज अ गुड टाइम टू गेट द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी बाय द शेयर्स क्योंकि इवेंचुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो स्टॉक है वो अपनी जो जिस वैल्यू पे पहले ट्रेड हो रहा था उतनी वैल्यू पे वापस आता है तो ऑफकोर्स इट टेक्स टाइम बट इट कम्स बैक ऑन दैट वैल्यू तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक बाय करने की तो क्या आपको अभी आयशर मोटर्स का स्टॉक बाय करना चाहिए तो उसके लिए आई वुड से नहीं क्यों क्योंकि इस न्यूज के बाद और इस स्प्लिट के बाद ऑलरेडी आयशर मोटर्स का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा सर्च कर चुका है 10 परसेंट इलेवन परसेंट तो वो पहले ही मंडे को जैसे ही स्प्लिट हुआ था वैसे ही बढ़ गया था अब अगर आपके पास ऑलरेडी आयशर मोटर्स का स्टॉक है उसे आप होल्ड करिए क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए क्योंकि फ्यूचर उसका बहुत ल्यूक्रेटिव है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़े कंसोलिडेशन का वेट करिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में आएगा उसके बाद में डेफिनेटली इट शुड बी अ स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट इसको आपको डेफिनेटली वॉच करते रहना चाहिए और सही लेवल्स पे इसको ऐड करते जाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में दो रीजन से एक तो इसमें स्प्लिट हुआ है तो आपको कम अमाउंट में अवेलेबल है शेयर सेकेंड जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें ऑलरेडी अभी एक करेक्शन फेस चल रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके अच्छे हैं नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो टॉप थ्री पैक्स फॉर वेल्थ क्रिएशन सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन क्या है वेल्थ क्रिएशन में आप एक अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपनी नेटवर्थ ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हो तो ये एक दिन में या रातों रात नहीं होता दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इयर्स वेल्थ क्रिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है जो बेस्ट स्टॉक मार्केट से बेनिफिट्स मिलते लोगों को वो होते हैं ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन स्ट्रेटेजी अगर ग्रैंडफादर ने इन्वेस्ट करा है और ग्रैंडसन को वो स्टॉक्स मिले हैं ग्रैंडफादर ने कुछ बेचा नहीं तो जो रिटर्न्स होते हैं वो ट्रमेंडस होते हैं अनबिलीवेबल होते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्या आप सोचते हैं कि मुझे आज प्रॉपर्टी खरीदी और कल इसमें टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट रिटर्न मिल जाएंगे नहीं सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी प्लीज इन्वेस्ट विद एन एटीट्यूड विद परसेप्शन कि आपको इन्वेस्टेड रहना है अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है जब आप एफ में इन्वेस्ट करके आपको पता है कि इतने टाइम रुकना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप सालों रुकते हो तो स्टॉक मार्केट में भी आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको स्टॉक को लेने के बाद उसे ग्रो करने का टाइम देना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू कैसे ग्रो करेगी जिस कंपनी का स्टॉक आपने लिया है वो ग्रो करेगी तब राइट तो इट टेक्स टाइम इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस तो अभी जो मैं आपको स्टॉक्स बता रही हूँ वो भी आप ये मत सोचिए कि आप लोगे और फिर बस डे वन पे डे टू पे टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट की रैली दे देगा बट दीज आर गोल्डन पैक्स फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप दो साल तीन साल पांच साल दस साल रखना चाहते हो स्टॉक को या उससे ज्यादा तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे सो द फर्स्ट स्क्रिप्ट एस बी आई कार्ड बोलोगे कि ये तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर है तो हमें क्यों बाय करना चाहिए कमिंग टू द रीजन पहले पी अभी इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्च में ही ये आईपीओ आया था लिस्ट हुआ है मार्केट कैप इस कंपनी का है 78,769 करोड़ पी बी इसका है 14.75 शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें प्रमोटर्स के पास है 69.53 परसेंट स्टेक प्लेज जिसमें से है जीरो परसेंट के पास है फोर डी के पास है ट्वेंटी पॉइंट एंड अदर्स के पास है फाइव पॉइंट सेवन फोर परसेंट अब बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की क्यों ऑलमोस्ट ये अपने फिफ्टी टू वीक हाई पे है तब भी मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बाय करना चाहिए देखिए एस बी आई कार्ड्स का जो आई पी ओ आया था उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी लोगों की बट वो रॉन्ग टाइम ऑफ लिस्टिंग हो गया जब सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड 
ये कोविड पैंडेमिक का इतना ज़्यादा टेरर था मार्च में उस टाइम पे ये लिस्ट हुआ और इस वजह से ये अपने ग्रे मार्केट प्राइस से भी बहुत कम रेट्स पे लिस्ट हुआ जो इसका बिडिंग प्राइस था उससे भी काफ़ी नीचे ये चला गया था दैट्स वाई टच लेवल्स ऑफ फोर नाइन्टी तो एक्चुअल जो ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है वो अभी तक अनफोल्ड हुआ नहीं है बट नाउ कंपनी है स्टार्टेड अनफोल्डिंग इट कंसोलिडेशन है वो बहुत टाइम से चल रहा है स्टॉक में and now it seems that consolidation is almost over company में बहुत growth potential है marketing बहुत aggressively company कर रही है इस lockdown में भी they had good amount of sales उसके अलावा swipe सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी रही है positive breakout अगर आप इसका chart देखोगे तो इसमें positive breakout you can easily see after a long consolidation तो future इसका बहुत अच्छा है before I give my second pick नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये जो स्टॉक्स है जैसा मैंने आपको कहा लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसकी बाइंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए या तो आप इन्हें एस ई पी मोड जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आई बटन में आ रहा है आप वो देख सकते हैं या तो आप उससे लीजिए या फिर अगर आप खुद डेली स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी इसमें डिप आ रहा है तब आप इसको लीजिए और एवरेज करते जाइए एक साथ बल्क में मत लीजिए बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल लेकिन हाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कंपनी का एंड मार्केट का दोनों का बहुत ज्यादा है सो so, हम ये भी नहीं चाहते कि हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने या मिस कर दे और हम ये भी नहीं चाहते कि हम बहुत ज्यादा लेवल्स पे इसको लेके और फिर फंस जाए वैसे देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर इस लेवल पे लेके इसे अगर पांच साल दस साल के लिए भूल जाएंगे तो एनी anyway, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे बट उस रिटर्न्स को और ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए आप डिप्स पे लेते जाओगे एवरेज करते जाओगे आपके बाइंग रेट से जब नीचे जाएगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे और आपको मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा और ज्यादा इस तरह से इन्वेस्ट करके भूल जाने का सो कमिंग टू माई सेकेंड पिक एस बी आई बैंक एस बी आई बैंक पी इसका है ट्वेल्व इंडस्ट्री पीई है सिक्सटीन तो ये रैली दिखाने के बाद भी इसमें अभी अगर हम पी की बात करें तो अभी यह अंडर वैल्यूड है और इसका ग्रोथ अभी बाकी है मार्केट कैप इज टू लैख सिक्स सिक्सटी नाइन क्रोर पी बी इज पॉइंट नाइन सिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास है फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू परसेंट प्लेज जिसमें से है जीरो परसेंट एफ आई आई के पास है सेवन पॉइंट एट परसेंट डी आई आई के पास है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट वन परसेंट एंड अदर्स रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी एट बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की कि क्यों मुझे लगता है इसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है फर्स्ट जो प्रमोटर्स है वो इसमें अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा था और अब ये स्टॉक अगेन एक ब्रेकआउट दिखा रहा है बढ़ रहा है इसके अलावा सिंस दिस इज द लार्जेस्ट पी बैंक इसे गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा है और जो बैंक के स्टॉक थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे एम के डर की वजह से तो अभी गवर्नमेंट ने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग वाली चीज करी है उसकी वजह से इमीडिएट एन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो गए हैं और इस वजह से एकदम से जो बैंक से उनकी बुक्स अफेक्ट नहीं होगी एन नहीं आएंगे सो ऑल दीज आर पॉजिटिव फॉर एस बी आई बैंक नाउ कमिंग टू द थर्ड रेकमेंडेशन दैट गोदरेज एग्रोवेट ई इसका है थर्टी और इंडस्ट्री पी इसका है सिक्सटी तो अगर पी की हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक अभी और बहुत ग्रोथ पोटेंशियल इसमें अभी बचा हुआ है मार्केट कैप इज 9,413 थाउजेंड एंड पीबी इज 5.97 शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें प्रमोटर्स के पास है 70.08 परसेंट स्टेक प्लेज जिसमें से है जीरो परसेंट एफ आई आई थ्री पॉइंट फोर सिक्स ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो एम एस सी डी क्रॉस ओवर पे ये सिग्नल लाइन के अब है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस है प्रमोटर्स इसमें कॉन्टीन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं मेन जो इसका बिजनेस है दैट इज एग्री बिजनेस एनिमल फीड आर एंड डी सारी चीज़ें पे ये लोग काम करते हैं और अभी हम सबको पता है कि ये कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक में रूरल इकनॉमी इज लीस्ट अफेक्टेड As compared to urban economy, so company has huge growth potential. This is the right time to enter into the company. But as I said, कि थोड़े-थोड़े करके लीजिए, 
जब अगर आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे जाए उसे एवरेज कीजिए एवरेज की स्ट्रेटेजी रखिए कि एटलीस्ट जो आपका बाइंग प्राइस है उससे पाँच दस परसेंट नीचे एटलीस्ट जाए शेयर तब आप बाय वापस से कीजिए एवरेज आउट करने के लिए अगर एक दो रुपए के मूवमेंट पे आप लेते जाएंगे तो एवरेज ज्यादा हो नहीं पाएगा और सबसे बेस्ट है आप एस मोड के थ्रू भी इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच